Você falou em glaucoma, antes de ir para os comerciais, eu queria que você me falasse sobre o que é glaucoma, né? Exatamente, eu ia perguntar isso. Como foi que você falou de glaucoma, eu queria que você explicasse para os ouvintes o que é o glaucoma e se existe sintoma, como é que a gente identifica se tem glaucoma. Olha, Tati, isso é uma pergunta difícil de responder, viu? A gente às vezes acha que é fácil de responder, mas a, a, o conceito da doença glaucoma, ela tem se modificado com o passar do tempo. Antigamente, ela ti, era, era tida como uma pressão alta nos olhos. E, de fato, a pressão alta nos olhos é o principal fator de risco. Pessoas que têm... Eu gosto muito de estatística, César. Estatística é, faz com que a gente se liberte dos nossos preconceitos e, e a gente... É estatística. Né? Exatamente. E aí a gente passa a ter um raciocínio pra, voltado ao que acontece na maioria das pessoas. A gente tem que pensar em termos de, de regra. Então, se a gente pegar pessoas que têm uma pressão de 30, por exemplo, praticamente todas elas vão desenvolver glaucoma. Se pessoas que têm até 20 milhões de mercúrio de pressão, que é o valor normal, até 21 milhões de mercúrio, pouquíssimas pessoas vão desenvolver glaucoma. Essas pessoas são as pessoas de exceção, que tem outros fatores aí, Talvez o fator vascular, provavelmente é o fator vascular é o mais importante nessas pessoas. Mas o conceito atual, Tati, remete ao processo de perda das fibras que compõem o nervo, é, que é a chamada camada de fibras nervosas da retina. O último consenso, inclusive publicado em 2017, nos traz esse conceito e, para minha felicidade, a gente estava vendo isso daí já há alguns anos, o, 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 esse consenso nos trouxe isso escrito agora, de que é, a detecção desse afinamento progressivo é que, é, do afinamento que ele chama de glaucomatoso, que existem outros afinamentos também de doenças neurológicas, por exemplo, Alzheimer, né? por exemplo, que podem provocar afinamento dessa camada, mas é um afinamento progressivo. E o, o que a gente chama de padrão ouro, né? César, a gente usa muito isso em medicina, é para as pessoas entenderem, é aquele exame que é, é mais sensível e mais específico, e que quando ele é positivo, mostra que existe, de fato, a doença, o padrão ouro atual é justamente a detecção desse afinamento pela tomografia de coerência óptica, não mais pelo campo visual que era utilizado no passado. Ainda continua sendo um importante exame, mas o padrão ouro é o chamado OCT, que é essa tomografia. Então, em resumo, é justamente essa perda dessa camada. E o que, que as pessoas vão sentir, né? O importante que eu falei que nem é né, tão simples assim é que as pessoas não sentem absolutamente nada. nada. Porque é necessário que para ela perceber alguma coisa que ela perca em torno de 70% dessas fibras. Imagine que ela está no zero e vai até perder 70% do nervo para ela começar a perceber que alguma coisa está errada no seu campo visual. E o próprio exame chamado campo visual, ele só começa a perceber essa perda, como ele só é verdadeira essa... essa perda ao exame quando perde pelo menos 50% do livro. Então, é, a gente tem na, na tecnologia esse aliado importante na detecção da doença. Então, a gente tem que ter em mente a questão da estatística. Então, vamos para a estatística. Medir a pressão intraocular uma vez por ano, depois dos 40 anos, vamos é, detectar aí, sem dúvida, mais de 90% dos casos. A tonometria, de, né? A tonometria, exatamente. Então, nós vamos pegar aí, talvez, 90% dos casos das pessoas que têm esse fator de risco que a gente chama de hipertensão ocular e pessoas que têm essa hipertensão, essa pressão alta nos olhos, a gente sabendo que ela vai desenvolver o glaucoma, a gente pode tratá-la, assim com laser, a gente pode tratar com colírio, pode tratar com combinação de laser com colírio e impedir que ela desenvolva a doença. Então, são coisas diferentes, né? A hipertensão ocular e o glaucoma. Em resumo... O glaucoma, à luz desse conhecimento que a gente tem hoje, 2018, ele não tem cura. Eu acredito que esse conceito, ele pode sim mudar nos próximos anos, porque o avanço tecnológico, o avanço no diagnóstico e na terapêutica tem sido muito grande e acredito que alguns casos no, nos quais a gente tem essa variação anatômica, nós podemos sim corrigir essa variação e se nós conseguir, conseguirmos fazer essa correção, sim, podemos, poderemos no futuro falar em, em cura. Mas o que existe hoje, é o glaucoma é uma doença como uma hipertensão arterial sistêmica, como uma diabetes, que a gente tem que ter um controle periódico. A pessoa que tem portadora da doença, ela, ela tem que fazer um tratamento periódico, ou com uh, colírio ou com laser. Uh, e a gente sabe que existe uma equivalência de tratamentos, do efeito de redução dessa pressão do olho. E é fundamental o acompanhamento, ao menos uma vez a cada seis meses. Uma a cada seis meses, acompanhamento. 